రాజధాని మూడు విధానాలుగా పెట్టడం అనే తప్పుంది ఒప్పుంది అనేది మాత్రం అది జనాల చేతిలోనే ఉంది మేబీ ఇప్పుడు వాళ్ళంతా రైతులంతా పోరాడుతున్నారు అది వాళ్ళు అక్కడ మేబీ వాళ్ళ పొలాలు గిలాలు తీసుకున్నారు అమ్ముకున్నారు చేసుకున్నారు ఒకటొకటి కోటి రూపాయలు నస్తానే వాడు మూడు కోట్లు పలుకుతుంది అది అందరికి తెలిసిందే కానీ ప్రజలు లేనివాడు పరిస్థితి ఏంటి అందులో ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి పోరాడుతున్నారు లేనివాడు ఉన్నాడు అందులో అప్పుడు అందులో వచ్చేది ఎవరు ఎవరికి ఉంది లాభం రేపు ఇవాళ్ళు 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 ఇక్కడ కాదన్నారు కాబట్టి అసలు మళ్ళీ మారుస్తానంటాడు రేపు ఉన్న డబ్బులు ఉన్నవాడు ఏం చేస్తాడు రేపు భీమిలి దగ్గర కూర్చుంటాడు ఇప్పుడు మధ్యలో నలిగిపోయేది ఎవరు కేవలం మధ్యధర కుటుంబాలు ఇప్పుడు జగన్ ద తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు తప్ప వాళ్ళు తప్పు పెట్టారని జనాలది కూడా తప్పే ఇప్పుడు తెలంగాణ విషయం వచ్చింది తెలంగాణ విషయం వచ్చేపాటి పబ్లిక్ ఏం చేశారు ఏం చేయలేకపోయారు ఇవ్వరు ఎవరు ఆస్తులు వాళ్ళు కూడా పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు లాభం పొందారు కానీ మధ్యలో లాస్ అయింది ఎవరు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు పోరాటం ప్రజల గురించి చేయాలన్నా కానీ రైతు గురించి చేయాలన్నా మాత్రం అది ఆలోచించాల్సింది మాత్రం ప్రభుత్వమే ఇవ్వరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను ఫర్ సపోజ్ నా రాజధాని దగ్గర మూడు ఎకరాల నాలుగు ఎకరాలో ఉంది అనుకుందాం నాకైతే ఏం లేదు రేషన్ కార్డు ఒకటే ఉంది బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా లేదు అనుకుంది అక్కడ ఉంది నాకు ఇప్పుడు నాకు లాభం వస్తుంది మూడు కొను మూడు కోట్లు ఉన్న స్థలం పది కోట్లు అయింది ఇప్పుడు వెళ్ళి నేను పోరాడితే ఏమైంది నా లాభం కోసం నేను పోరాడినట్టు ఉండిద్ది వాళ్ళు కూడా అంతే వాళ్ళకు ఉన్నాయా లేవు అనేది వాళ్ళ అంతర్గత భావం అది మనం చెప్పేది ఏం లేదు అందులో ఇప్పుడు ఎవరైనా అంతే ఇప్పుడు ఒకటండి ఇప్పుడు మన పబ్లిక్ మన మెయిన్ ఏంటంటే మన జనాల్లో ఉండాలి దేనికి కూడా రియాక్ట్ అవ్వట్లా జస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆస్తుల్ని లాభం పొందడానికి డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఆలోచిస్తున్నారే కానీ లేదు పక్కనోడు గురించి కూడా మనం ఆలోచించాలి మన రాజధాని వేరే చోట వెళ్ళిపోతుంది మనం సహాయం పడాలి మన ప్రతిదీ కూడా డెవలప్ అయిన సిటీ మంది డెవలపింగ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ప్రతి చోట కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది ఫ్లైఓవర్స్ ఉన్నాయి అమ్మవారి గుడి ఉంది అలాంటి విధ అవి డెవలప్ చేసుకోవాలి కానీ రాజధాని డెవలప్ రాజధాని డెవలప్ అంటే ఏంటి ఏం కడతారు అసెంబ్లీ ఒకటి కడతారు హైకోర్టు ఒకటి కడతారు చెప్పుకోవడానికి పింక్ సిటీ లాగా ఒక బోర్డు పెడతారు అది లాభాలు ఎవరికి ఉన్నాయి దానివల్ల మధ్యతర మిడిల్ క్లాస్ వాడు వెళ్ళి పలానా ట్రబుల్ నాకు వచ్చింది అక్కడ వెళ్ళి నిలదీయగలుగుతాడా ఇప్పుడు ఆయన ఏ విధంగా చెప్పాడో మళ్ళీ ఇక్కడ జనాలు ఏ విధంగా విన్నారో చెప్పుకోవాలంటే చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇవన్నీ మనం చెప్పుకుంటే పోయా అనుకోండి రోజులు సరిపోయి దినాలు సరిపోయి ఏది ఉన్నా కానీ పబ్లిక్ పబ్లికే ఆలోచించాలి వాళ్ళ గురించి ఆలోచించకూడదు మెయిన్ పక్కన ఉన్న గురించి కూడా ఆలోచించాలి ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు పర్ సపోజ్ మీరే ఏం చదువుకున్నారో ఏ దేనికి సంబంధించి వృత్తి చేస్తున్నారు అనేది మీకే తెలవాలి అది మేబీ మీ మీ వల్ల మీ తల్లిదండ్రులు సపోర్ట్ చేయడం లేకపోవడం వల్ల లేక ఆర్థిక సోమత లేని వల్ల ఫలానా ఆ సిచ్యువేషన్లో పట్టుకున్నారు కాబట్టి చేయగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు మాకు కూడా అంతే కదా ఇప్పుడు మా తల్లిదండ్రులు మాకు ఇవ్వలేదు ఏదో పొట్ట పట్టుకుని బయటికి వెళ్తున్నాం రోజుకి ఐదు వందలు వస్తుంది తింటున్నాం మాట్లాడుతున్నాం అయ్యే చేయగలుగుతున్నా కానీ పబ్లిక్ గురించి ఆలోచించడం మాత్రం రావట్లేదు అది కేవలం చేయాల్సింది ఓన్లీ ప్రజలు పబ్లిక్ నేతలు నేతలు అనేది పవన్ కళ్యాణ్ అయినా కానీ వైఎస్ గారు అయినా అండి ఎవరైనా అవ్వండి కానీ పబ్లిక్ మెయిన్ మిడిల్ క్లాస్ గురించి గురించి మనం ప్రత్యేకంగా ఆలోచించాలి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ